you are doing well and you are studying also now in the last class what we have discussed we have discussed about what the another unit of measurement of angle that is the radial measurement and we have learned how to convert the degree measurement of an angle into its radial equivalent and the radial equivalent uh, degree uh, radial measure of an angle into its degree equivalent okay so in this class we are going to study see in class 10th jo tumhara what you have studied about trigonometric functions that the value of trigonometric functions was confined to acute angles that is to a right angle triangle kahi to padha tha agar ek right angle triangle hum banayenge okay so this angle is 90 degree obviously these two angles will be acute angles isn't it acute angles means less than 90 degree okay now we are going to extend this definition in class 11th beyond acute angles so let's see what is this okay so for that reason we will draw a circle of unit radius theek hai ek circle draw karenge chalo draw kiya gola ठीक है नाउ दिस इज द ओरिजिन दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज एक्स डैश वाई एंड वाई डैश द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द ओरिजिन ऑफ द एक्सिस ओके नाउ लेट दिस पॉइंट बी ए दिस बी बी दिस बी सी एंड दिस बी डी सिंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज वन यूनिट देर फोर द कॉर्डिनेट्स ऑफ ए विल बी एक ही कोऑर्डिनेट्स कितना होगा एक्स कोऑर्डिनेट विल बी वन बिकॉज द रेडियस इज वन यूनिट इसका वन होगा एंड वॉट विल बी इट्स वाई कोऑर्डिनेट इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी जीरो क्योंकि बिकॉज दिस पॉइंट इज लाइक ऑन एक्स एक्सिस ठीक है चलो इधर से चले अब इफ आई रीच टू पॉइंट बी अगर बी पे पहुंच गए देन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी जीरो एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी वन एट पॉइंट सी इट्स x कोऑर्डिनेट माइनस वन एंड y कोऑर्डिनेट जीरो और d पर क्या होगा y x कोऑर्डिनेट जीरो y कोऑर्डिनेट माइनस वन सो वी हैव फाउंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज फोर पॉइंट्स a b c एंड d व्हिच आर लाइव ऑन x y एंड नेगेटिव x एंड नेगेटिव y एक्सिस रेस्पेक्टिवली अब देखो इन क्लास टेन यू हैव स्टडी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा चलो इसको प्रूफ करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन इन क्लास टेन वी हैव प्रूव विद द हेल्प ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हियर विल बी प्रूविंग यूजिंग दिस सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस ओके सपोज एट सर्टेन टाइम द पॉइंट एक इधर पॉइंट पी है ठीक है इधर एक पी पॉइंट है ठीक एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज वन यूनिट ये तो पता ही है ना चलो अगर इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इज पी आर ए कॉमा बी ओके एंड दिस एंगल दिस एंगल इज थीटा ओके दिस एंगल लेट दिस एंगल बी एंगल ए ओ पी बी थीटा कितना मूव किया ये थीटा एंगल मूव किया ठीक है सपोज दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज मूविंग इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो थीटा कैसा होगा पॉजिटिव होगा इट विल बी अ पॉजिटिव एंगल इट विल नॉट बी अ नेगेटिव एंगल क्योंकि ये किस डायरेक्शन मूव कर रहा है इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ओके नाउ इफ आई ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट पी परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस ओके लेट दिस बी एम दिस परपेंडिकुलर बी एम नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा अगर थीटा के टर्म्स में ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा Now since triangle in triangle OAP OAP is a right angle triangle sorry OA OMP OMP is a right angle triangle right angle at M M for right angle hai theek hai chalo to fir sin theta ki value kya hogi sin theta is equals to ho jayega perpendicular upon hypotenuse perpendicular is what PM and hypotenuse is OP I hope you have understood. ठीक है साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर इज पी एम नाउ वट विल बी द वैल्यू ऑफ पी एम दिस दिस कोऑर्डिनेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी डिनोट सॉरी द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी डिनोट वॉट दिस पी एम द लेंथ ऑफ पी एम है ना वाई कोऑर्डिनेट क्या बताएगा कि पी एम क्या हाइट कितना है बी सो पी एम विल बी बी ठीक ओपी इज वन यूनिट ओपी रेडियस ऑफ द सर्कल वन यूनिट वन 
साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी तो कितना आया साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी आया ठीक नाउ सिमिलरली इफ आई अप्लाई कॉस थीटा इन दिस ट्रायंगल व्हाट आई विल गेट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस इज हाउ मच बेस इज ओ एम एंड हाइपोटेनस इज अगेन ओ पी नाउ व्हाट विल बी ओ एम ओ एम विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी द लेंथ ऑफ ओ एम कितना होगा जो जितना पी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा यस और नो देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू ओ एम इज इक्वल्स टू ए एंड ओ पी वन तो कॉस थीटा कितना आ गया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए आई होप यू हैव अंडरस्टूड ठीक है कॉस थीटा इक्वल्स टू ए ये बी है और ये दिस वन इज ए चल इफ आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ पी एम अगर ओ पी एम में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें सो व्हाट विल गेट इफ आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम सो व्हाट विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर ये मिलेगा कि नहीं ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर इफ आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ए इज कॉस थीटा एंड बी इज साइन थीटा तो कॉस थीटा ए की जगह क्या रख दोगे कॉस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बी की जगह रख दोगे साइन थीटा सो यू गेट साइन स्क्वायर थीटा सो यू गेट ओपी स्क्वायर एंड ओपी वैल्यू कितनी है ओपी इज वन देर फोर इट विल बी वन का स्क्वायर इज वन सो वी हैव गॉट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन है ना तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन वी हैव प्रूफ नाउ सी इफ The point P is at A, ठीक है इफ द इनिशियल पोजिशन ये ले का इनिशियल पोजिशन है एट दिस पॉइंट वैल्यू ऑफ थीटा विल बी हाउ मच अगर इस पॉइंट पे देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी जीरो होगी है ना फिर थीटा बढ़ेगा 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 जब इधर पे आया देन इट विल बी नाइनटी डिग्री अगेन इट विल इंक्रीज एंड एट दिस पॉइंट इट विल बी वन एटी देन टू सेवेंटी और फिर जब कंप्लीट हो जाएगा इट विल बी थ्री सिक्सटी ओके इन रेडियम मेशर This is pi by two. This is pi. This is three pi by two, and this is two pi. ठीक है अगर पूरा चक्कर लगेगा तो two pi होगा, है ना? इधर pi by two, इधर pi, then three pi by two again. Here it will be two pi. So let's see. So remember this one. Sine cos theta is equals to a. Cos theta is equals to a, and sine theta is equals to b. इसको ध्यान में रखना. cos theta equals to a cos theta equals to a and sin theta equals to b ab dekho mazaa aayega when theta is 0 degree isn't it what is the value of a the value of a will be 1 ha hai na ye point kahan hoga a par hoga agar theta 0 hai p and a will coincide yes or no so what will be the value of a when the uh, when p is at a क्या होगा ए का वैल्यू होगा वन और बी का वैल्यू होगा जीरो सो एट ए एट पॉइंट ए वेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इज जीरो जब ए पर होगा तो थीटा जीरो होगा देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ए ए इज इक्वल्स टू जीरो और ए की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो सॉरी थीटा इक्वल्स टू जीरो तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू चलो फिर से देखते हैं इस पॉइंट पे हाँ एट पॉइंट ए ए पॉइंट पर क्या है ए पॉइंट पर थीटा इज जीरो एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इफ आई अप्लाई हियर तो थीटा जीरो है एट पॉइंट ए तो कॉस थीटा की जगह जीरो इक्वल्स टू ए और ए की वैल्यू कितनी है वन तो कॉस जीरो इक्वल्स टू वन नाउ साइन जीरो साइन जीरो कितना होगा इज इक्वल्स टू बी और बी का वैल्यू कितना है ए पॉइंट पर ए पॉइंट पर बी की वैल्यू है जीरो सो साइन जीरो इक्वल्स टू जीरो टेंथ में पढ़ा था ना कि कॉस जीरो इज वन एंड साइन जीरो इज जीरो नाउ इफ वी रीच पॉइंट बी अगर बी पर आ जाए तो इफ वी रीच पॉइंट बी देन वॉट एपन्स थीटा बिकम्स हाउ मच थीटा नाइनटी हो जाएगा एंड नाइनटी रेडियम में क्या लिखते हैं पाई बाई टू ठीक है चलो तो साइन सॉरी कॉस पाई बाई टू एट पॉइंट बी एट पॉइंट बी बी पर क्या हो गया थीटा कितना हो गया पाई बाई टू इज एंड थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए और ए की वैल्यू कितनी है बी पॉइंट पर बी पर द वैल्यू ऑफ ए इज जीरो 
साइन का फाइंड करें साइन पाई बाई टू विल बी हाउ मच बी का वैल्यू कितना है साइन थीटा किसके इक्वल था बी के इक्वल था थीटा कितना हो गया पाई बाई टू हो गया और बी कितना हो गया वन इधर पे थीटा पाई बाई टू बी पॉइंट पर एट पॉइंट बी थीटा बिकम्स पाई बाई टू एंड बी बिकम्स वन सो साइन पाई बाई टू इक्वल्स टू वन दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ साइन नाइनटी इज वन एंड कॉस नाइनटी इज जीरो अगेन एट पॉइंट सी वॉट है एट पॉइंट सी थीटा इक्वल्स टू हाउ मच नाउ पूरे इट इज वन एटी वन एटी मीन्स पाई एट पॉइंट सी इट विल बी कॉस पाई एट एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ ए इज क्योंकि कॉस थीटा कितना हो गया पाई हो गया और ए कितना है माइनस वन डर फोर कॉस वन एटी इज और कॉस पाई इज माइनस वन सिमिलरली फॉर साइन पाई साइन पाई वट इज द वैल्यू ऑफ बी जीरो इसीलिए साइन वन एटी जीरो होता है अगेन इफ आई रीच फ्रॉम हियर इफ आई रीच पॉइंट डी सो पाई अगेन प्लस पाई बाई टू दैट इज थ्री पाई बाई टू एट पॉइंट डी थीटा ये थीटा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है इधर पे इस पॉइंट पे थीटा कितना होगा ये पूरा इधर से इधर इट विल बी थ्री पाई बाई टू देखो पाई बाई टू फिर पाई देन थ्री पाई बाई टू सो एट पॉइंट डी वट विल हैपन कॉस इट विल बी थ्री पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू और ये किसके इक्वल होगा इट विल बी इक्वल्स टू ए एंड द वैल्यू ऑफ ए एट पॉइंट डी इज जीरो देर फोर कॉस थ्री पाई बाई टू विल बी जीरो साइन थ्री पाई बाई टू कितना होगा साइन थ्री पाई बाई टू किसके इक्वल है साइन बी के इक्वल वैल्यू ऑफ बी इज माइनस वन तो साइन थ्री पाई बाई टू वैल्यू इज माइनस वन अब डी से फिर आगे चलेंगे डी से आगे कहा जाएंगे अगेन वी रीच पॉइंट ए एंड द एंगल बिकम्स पाई बाई टू देन पाई देन थ्री पाई बाई टू अगेन नाउ इट विल बी टू पाई फिर इधर पूरा घूम के आ गया ना एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन से एल तो कंप्लीट एंगल विल बी टू पाई दैट इज थ्री सिक्सटी ओके सो एट टू पाई कॉस टू पाई एट टू पाई पाई अगेन इट रीच इज ए द वैल्यू ऑफ ए इज वन द वैल्यू ऑफ ए इज वन दर फोर कॉस टू पाई इज वन साइन टू पाई साइन टू पाई होगा बी के इक्वल विच इज जीरो सो वी हैव गॉट कॉस जीरो वन कॉस पाई बाई टू जीरो कॉस पाई माइनस वन एंड सो ऑन ओके नाउ लेट सी व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस इससे क्या समझ में आता है चलो देखो इधर देखा था चलो देखो अब देखो कॉस जीरो पे वन है और कॉस टू पाई पे वन है साइन जीरो पे जीरो है और साइन टू पाई पे जीरो है इट मीन दैट द वैल्यू ऑफ साइन एंड को साइन रिपीट इट सेल्फ आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टू पाई है ना आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टू पाई इट रिपीट इट सेल्फ समझ में आ रहा है अगर देखो कॉस जीरो का वैल्यू वन है और कॉस टू पाई का वैल्यू भी वन है तो टू पाई के बाद टू पाई के बाद होता है देखो ये हमने बनाया था गोला ठीक इधर जीरो से स्टार्ट हुआ ये पूरा इधर से इधर अगेन इट रीचेस टू ए दिस एंगल इज हाउ मच नाउ टू पाई सो आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टू पाई इट अगेन रीचेस टू पॉइंट द इनिशियल पोजिशन इज इट इट सो द वैल्यूज ऑफ साइन एंड को साइन रिपीट इट सेल्फ आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टू पाई देर फोर इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा For any multiple of two pi, the value of theta does not alter itself, है ना साइन थीटा द फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी फॉर एग्जाम्पल जैसे साइन मैंने कहा साइन टू एन पाई ठीक प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा कहने का मतलब ये वाई वाई टू एन पाई फॉर टू एन पाई इट विल बी अगेन द दिस विल रीच इट्स इनिशियल पोजिशन है ना इसलिए टू एन पाई प्लस माइनस थीटा के लिए या माइनस थीटा करो या प्लस थीटा करो इट विल बी साइन थीटा एंड सिमिलरली कॉस टू एन फाइव प्लस माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा फॉर एनी मल्टीपल इफ द थीटा इज इंक्रीज और डिक्रीज बाई एनी मल्टीपल ऑफ टू पाई टू पाई के किसी भी मल्टीपल के लिए अगर उसको इंक्रीज करें थीटा को या डिक्रीज करें द वैल्यू ऑफ 
remains the same that is sin 2 n pi plus theta plus minus theta equals to sin theta and cos 2 n pi plus minus theta will be cos theta. Okay? Now, I hope you have understood. Now let's see. Ab isko dhyan se dekhna. Cos pi by 2 is 0. Hai na? Then cos 3 pi by 2 equals to 0. So the value of cos theta the value of cos theta is 0 if if theta equals to kya? pi by 2 Theek hai. theta equals to 3 pi by 2 Phir, again if you continue it will be 5 pi by 2 again if you continue it will be 7 pi by 2 and so on equals to so on Theek hai. it means that it is pi by 2. So cos theta 0 ka hoga. Jab theta kya hoga? Pi by 2. 3 pi by 2. 5 pi by 2. 7 pi by 2. And so on. It means that the value of cos theta will be 0. If theta is a multiple of any odd number. Agar pi by 2 kisi odd number ka multiple. Hai na? Deko, 1 is an odd number. 1 into pi by 2. 3 into pi by 2. 5 into pi by 2. So 1, 3, 5, 7 and so on are odd numbers. So if pi by 2 is multiplied by any odd numbers, then the value of cos theta will be 0. So cos theta will be 0 if theta is equal to, is ko generalize kare, hai na? Generalize kare. So it will be 1, 3, 5, 7, kya hai? Odd number hai? Odd number is represented by 2n plus 1 pi by if theta is equals to 2n plus 1 pi by 2, then cos theta will be equals to 0. Okay, agar theta 2n plus 1 ka koi bhi multiple hai. 2n plus 1 kya hai? 2n plus 1 is an odd number. Agar pi by 2 kisi bhi odd multiple hai, hai na? Theta agar pi by 2 ka koi bhi odd multiple hai, then cos theta will be 0. Okay, now we will look for sin theta. Now see. Sin theta is again. So sin theta equals to 0. If theta is equals to theta equals to kya ho? Ya to 0 ho. Ya to pi ho. Ya to 2 pi. Check. It means that for if we generalize 1 into pi, 0 into pi, 0 into pi, then 1 into pi, 2 into pi. 3 into pi and so on. Therefore, sin theta will be equal to 0 if theta is equal to this general term will get n pi. And the value of n ranges from 0 to n. 0 to n. n kya? Agar 0 rakho ke to teko 0 aega. Hai na? It will be theta will be 0. Agar 1 rakho ke it will be pi. 2 rakho ke to 2 pi. 3 rakho ke 3 pi and so on. Okay? Therefore, sin theta equals to 0 when theta is equal to n pi. And cos theta equals to 0 when theta equals to 2n plus 1 pi by 2. I hope it is clear, isn't it? And cos theta equals to 0 when theta equals to 2n plus 1 pi by 2. And sin theta equals to 0 when theta equals to n pi. Now let's move further. Okay. So the relation that we have proved was sin square theta plus cos square theta equals to 1. Okay. This relation proof kya tha? If I divide the entire equation by cos square theta, what I will get? Sin square theta upon cos square theta plus cos square theta upon cos square theta equals to 1 upon cos square theta. Now sin square theta upon cos square theta will be tan square theta. This will be 1 is equals to sec square theta. So 1 plus tan square theta equals to sec square theta. Okay. Now if you divide this equation by sin square theta, you will get 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Now I will move further. Okay, try to revise these things. Okay, very very important. Because if you don't understand why it happens, why the things are happening, you are not going to understand the rest of the exercise. Okay, so revise it well and do well. Now let's see why the value of cos minus theta equals to cos theta and sin minus theta equals to minus sin theta. As a kya ki cos minus theta plus ka cos theta or sin minus theta equals to minus sin theta. So we will understand this with the help of a circle of unit radius. Isn't it? Okay. Now, if 
दिस एंगल इज थीटा इफ द रे इज मूव टू पॉइंट पी है ना एक आर्क मूव किया टू पॉइंट पी द कॉर्डिनेट ऑफ पी इज ए कॉमा बी एंड दिस एंगल इज थीटा बिकॉज दिस इज एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन इफ इट मूव द सेम आर्क इज मूव स्वैप इन दिस डायरेक्शन देन इट इज क्लॉक वाइज है ना देर फोर द एंगल विल बी निगेटिव माइनस थीटा विद द सेम लेंथ अगर ये एक्स आर्क मूव किया एक्स लेंथ का आर्क और इधर भी एक्स लेंथ का आर्क मूव किया इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन सो द एंगल विल बी सेम द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल विल बी सेम बस द साइड विल बी दिस विल बी निगेटिव एंगल एंड दिस विल बी पॉजिटिव एंगल है ना अगर इसने स्वैप किया कितना x लेंथ का आर्क स्वैप किया और p तक पहुंचा तो p के कॉर्डिनेट ए कॉमा बी ठीक है अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्वैप किया सेम लेंथ का आर्क तो एंगल सेम होगा है ना अगर सेम लेंथ का आर्क स्वैप करेगा तो एंगल विल बी सेम बट द साइन विल बी डिफरेंट क्योंकि ये किस डायरेक्शन में गया इट हैज मूव इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन देर फॉर दिस विल बी माइनस थी ठीक नाउ so the coordinate of p will be a comma b and the coordinate of q will be q का coordinate कितना होगा this is same that is a positive क्योंकि positive x positive x axis में है but this is this will be minus b because it is in negative y axis तो एक q के coordinate will be a comma minus b ठीक now so sin theta sin minus theta equals to cos theta why why it happens now see cos minus theta equals to is equals to how much is equals to a or a kitna hai what is the value of a a is cos theta isn't it a ki value kitni hai a is equals to cos theta so cos minus theta is equals to cos theta if we go for b then sin minus theta is equals to इधर भी देखें साइन माइनस थीटा अगर माइनस थीटा माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये कितना होगा इट इज इक्वल्स टू माइनस बी है ना इधर पे क्या था इट वाज इक्वल्स टू ए सो कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू ए एंड देर फोर कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए विल बी कॉस थीटा अगर इस राइट एंगल ट्रियांगल में आप अप्लाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एस कॉस थीटा नाउ साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस बी और बी का वैल्यू कितना है बी का वैल्यू विल बी साइन थीटा so sin minus theta will be equals to minus ka sin theta i hope it is clear isn't it let's see a few examples so that you understand things well let's see let's see let's see example number 6 ab ek do questions solve karenge to dheere dheere samajh aayegi cheez hai chal dekhte hain equals to example number 6 theek hai example agar 6 dekhe कॉस एक्स इक्वल्स टू गिवन है माइनस थ्री बाई फाइव वट वी नीड टू फाइंड आउट एंड एक्स लाइज इन द थर्ड क्वार गिवन है कि एक्स लाइज इन द थर्ड क्वार क्वाड्रेंट एक्स लाइज इन द थर्ड क्वार फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हियर दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज एक्स इज लाइज इन द थर्ड क्वार ठीक है चल देखते हैं x इज कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई फाइव एंड एक्स लाइज इन दर्ड क्वार वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अदर टिक्नोमेटिक रेशियो चलो वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन कॉस एक्स की वैल्यू रखो इधर पे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस दिस विल बी माइनस थ्री बाई फाइव का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन सो गेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस नाइन अपॉइंट ट्वेंटी फाइव इज इक्वल्स टू वन और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन इज इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव यूल गेट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव और साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस फोर बाई फाइव कितना आया प्लस माइनस फोर बाई फाइव साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस फोर बाई फाइव बट इट सेज दैट दैट एक्स इज लाइन इन द थर्ड क्वार्टर एंड इन थर्ड क्वार्टर वॉट यू हैपन टेंथ में बताया था ना ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज दिस इज फर्स्ट क्वार्टर दिस इज सेकेंड क्वार्टर एंड दिस इज थर्ड क्वार्टर एंड दिस इज फोर्थ क्वार्टर एंड देन सिंस दिस एंगल इज लाइंग इन दर्ड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में साइन कैसा होगा साइन विल बी निगेटिव इन दर्ड क्वार्टर 
है ना थर्ड क्वार में साइन निगेटिव होगा देर फोर द पॉजिटिव वैल्यू विल बी नेग्लेक्टेड एंड इट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन एक्स विल बी माइनस का फोर बाई फाइव माइनस का फोर बाई फाइव इज एंड इट नाउ ऑल्सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस कॉस टू दी आर सेक सो वट विल बी सेक एक्स साइन एक्स का तो निकाल लिया सेक एक्स कितना आएगा सेक एक्स इज वन अपॉन कॉस एक्स अगर कॉस निगेटिव है थर्ड क्वार्टर एंड में तो साइन भी निगेटिव सॉरी सेक भी निगेटिव होगा सील गेट माइनस का फाइव बाई थ्री सेक की वैल्यू आ गई अब क्या बचा नाउ वी आर लेफ्ट दैट इज कॉसेक एक्स कॉसेक एक्स इफ साइन इज निगेटिव इन द थर्ड क्वार्टर ऑब्वियसली कॉसेक विल ऑल्सो भी निगेटिव इट विल बी वन अपॉन साइन एक्स एंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज माइनस फाइव फोर बाई फाइव सो इट विल बी माइनस का फाइव बाई फोर दैट इज रेसिपोकल ऑफ साइन एक्स वट इज लेफ्ट वी आर लेफ्ट टेन एक्स टेन एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स कितना है माइनस फोर बाई फाइव और कॉस एक्स कितना है माइनस थ्री बाई फाइव फाइव एंड फाइव कैंसिल आउट माइनस माइनस कैंसिल आउट प्लस का फोर बाई थ्री एंड tan x is lying in the third quadrant c we are getting a positive value for tan x in the third quadrant that is why tan x is positive then what is left cot x cot x will be 3 by 4 that is the reciprocal of tan x will be cot x which is equals to 3 by 4 so we have found out the values of all other trigonometric ratios when one ratio was given to us that is cos x was given and we need to find out the values of tan x cos x sec x and cot x so we have got the values and keeping in mind that x was lying in the third quadrant is it okay so try to solve the questions and we'll be continuing in the next class try to solve the questions from the exercises okay now try to understand the concept if you uh, if the concept is built once then it will not be difficult for you to solve the exercise questions okay and we will learn together okay till then good luck study well thank you